എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എയിം സ്റ്റഡീസ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഒരു പുതിയ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എൻ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള എയും ആനിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ദ അല്ലേ ഏതാണ് ദ എന്നല്ല ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ഡെഫിനറ്റ് ഡെഫിനറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും അത് തന്നെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഡെഫിനറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാം ഐ സോ എ ബോയ് ഞാൻ ആരെ കണ്ടു ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കണ്ടു ഐ സോ എ ബോയ് ഐ So, a boy. അപ്പൊ നമ്മള് അതിന്റെ മുൻപില് എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചത് എ ഉപയോഗിച്ചു ഞാനൊരു ആൺകുട്ടിയെ കണ്ടു ആൺകുട്ടി ആര് വേണമെങ്കിലും ആകാം അല്ലെ ഏത് ആൺകുട്ടി വേണമെങ്കിലും ആകാം ഐ സോ എ ബോ ഞാൻ കണ്ട ആൺകുട്ടി ഞാൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കണ്ടു ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ദ ബോയ് ഐ സോ വാസ് Ram. Le, the boy I saw was Ram. ഞാൻ കണ്ട ആൺകുട്ടി ആരാണ് റാം ആണ് അപ്പൊ റാം എന്നുള്ളതിന് അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടത് ആരെയാണ് റാമിനാണ് സോ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിൽ ബോയുടെ മുൻപിൽ നമ്മൾ എന്താ ചേർത്തത് എ ചേർത്തു രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിൽ ബോയുടെ മുൻപിൽ എന്താണ് ചേർത്തത് ദ ചേർത്തു രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഐ സോ എ ബോയ് ഞാൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കണ്ടു ദ ബോയ് ഐ സോ വാസ് റാം ഞാൻ കണ്ട ആൺകുട്ടി ആരാണ് റാം ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരാളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ദ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലെ Yesterday, I ate an apple. ഇന്നലെ ഞാൻ എന്ത് കഴിച്ചു ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ചു അല്ലെ ആൻ ആപ്പിൾ ഇന്നലെ ഞാൻ എന്താ കഴിച്ചത് ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ചു യെസ്റ്റർഡേ ഐ എയ്റ്റ് ആൻ ആപ്പിൾ അവിടെ നമ്മൾ ആപ്പിളിൻ്റെ മുൻപിൽ എന്താ ചേർത്തിയത് ആൻ ചേർത്തു സോ അതെന്താണ് ഒരു ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ നൗൺ ആണ് അല്ലെ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻ ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ മുൻപിൽ ചേർത്തിയത് ദ ആപ്പിൾ ഐ എയ്റ്റ് ദ ആപ്പിൾ ഐ എയ്റ്റ് ഞാൻ കഴിച്ച ആപ്പിൾ ഏതാണ് അവിടെ ഞാൻ കഴിച്ച ആപ്പിൾ കുറേ ആപ്പിൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഞാൻ എന്താണ് കഴിച്ച ആപ്പിൾ സോ നമ്മൾ ആ ആപ്പിളിൻ്റെ മുൻപിൽ എന്ത് ചേർത്തു ദ ആപ്പിൾ ക്ലിയർ ആയേ ദ ആപ്പിൾ ഇവിടെ ഈ ദ ആപ്പിൾ ചേർക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഞാൻ കഴിച്ച ആപ്പിൾ അല്ലെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചതാണ് യെസ്റ്റർഡേ ഐ എയ്റ്റ് ആൻ ആപ്പിൾ ഇന്നലെ ഞാൻ എന്ത് കഴിച്ചു ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ചു ദ ആപ്പിൾ ഐ എയ്റ്റ് വാസ് ബ്രോഡ് ബൈ മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഇന്നലെ ഞാൻ ഞാൻ കഴിച്ച ആപ്പിൾ ആര് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് സോ ദ ആപ്പിൾ അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടതിൽ ഐ സോ എ ബോയ് ദ ബോയ് ഐ വോ സോ അവിടെ രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ എ ബോയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആര് വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷെ ദ ബോയ് ഐ സോ ഞാൻ കണ്ട ആ കുട്ടി റാം ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ആ ബോയ്ക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആണ് ഈ ആൺകുട്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ചു അതായത് ഏത് ആപ്പിൾ വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷേ ദ ആപ്പിൾ ഐ എയ്റ്റ് ഞാൻ കഴിച്ച ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ് ഡെഫിനറ്റ് ആണ് സോ ഇതാണ് ഇൻഡെഫിനറ്റും ഡെഫിനറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ ഐ ലൈക്ക് എ സാരി ഐ ലൈക്ക് എ സാരി എനിക്ക് എന്താണ് ഐ ലൈക്ക് ദ ദാറ്റ് സാരി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലൈക്ക് ദ എ സാരി എനിക്ക് ഒരു സാരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദ സാരി ഐ ലൈക്ക് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാരി വാസ് ഇൻ ബ്ലൂ കളർ ദ സാരി ഐ സെലക്റ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് ദ സാരി ഐ സെലക്റ്റഡ് വാസ് ഇൻ ബ്ലൂ കളർ 
ISOA sari, selected sari, engkau ni mana yang Paksa, the sari, ini perihal bodoh itu ada. Nyal selected itu, satu definite aja lah, satu karya. Asal ada ni engkau lada, nama lada itu biologi ke nada, the biologi ke nada. Clear aja lo. Apa angan ni lada situation ni lada, satu sentence sendiri, alingi londi ni kurus sendiri. Adik tanya windum repeat ya ane gel. As sentence lada, adik ni kurus nama lada windum. Awat tak ya ane gel, nama lada ni windum bela nama ke endi cerka. Definite aja lah dah ane gel endi cerka. The in the leather chair cup, like the boy, the apple, and then in the winning it up, chair cup. But the, the in the leather engineer, and a suji pick another definite title like I read the name suji pick you know. So, the category is another definite article in the quota telana, where another. Number any sadharana, e the yogi kun the corre situation is under corre sahaja young alert. Other kuna namaka, no ka. With unique things, unique items lah, sahaja nenggal orang mungkin bilah, nama le perlu mendu share kum, the share kum. Pudah hari nanti na, the sun, agak itu sun ni lo, puri sun matre lo le. Apa nama ku korai sun nenggal inda, inda peraya mila S O N sun nalla, S U N sun, agak itu matre lo, unique item, orang orang sun matre lo. Apa nama le perlu sun ni mungkin bilah, inda share kum, the sun inda share kum. Aduh pola tanya ya na, the moon. Karena ini dah na, orang moon matre lu. Apa nama kita ini moon bulu ini dah share kan dah the a moon ini share kah macam ni lu. Kore, chandra mara ini, perih la chandra mara la, aga syaitu kano na chandra. So it's the moon. Aduh pola tanya the earth. Le, bumi ini deh lu, orang orang ini lu. Aduh kau ni tanya nama kita ini share kah. The earth, the world, ale, angan ella unique things in de moon bela, nama la definite article ay tela, enda ane share kena de, da ya ana share kena de, with the unique things, karena definite ana ale, the sun, the moon, sun nado barai nado agai relu, orang nello, the moon nado barai nado enda ana, orang nello, adi definite ana. So, unique things are it, like sun, moon, earth, world. This is the moon below. We can share the article in the article. The in the article is shared. Clear? Anyway, that is with the names of rivers, seas, islands. This is the moon below. We can share the article in the article. The Brahmaputra. The Brahmaputra. The Arabian Sea, the Indian Ocean, all that in the moon below, number one, that share can the Diana share can the. Ito the Arabian Sea, the Brahmaputra, the Indian Ocean. Le, angan ella seas in day, madu pola tane rivers in day, island, the Andaman Nicobar, the Lakeshadeep, the Andaman Nicobar Islands. Adi in the moon below, kan number one, that share kono, the share kono, rivers. Seas, islands, mountains. Adun deh mungkin belum nama deh indah cerkan nada. The, the Himalayas. Le, dana the Himalayas. Apa tu kau nanti dana? Mountains in deh mungkin belum nama deh kau indah cerkam. The cerkam. The Mount Himalayas. Himalaya yang ni lada indah dana. Ru kure peak gula deh ru kutan. Paksa otik gula peak ni perayaan anggil le. Nama deh indah cerkam rilea. The Cherkarilya. Mountains in the moon below. The Himalaya in the middle of the day. Cherkunu. Shep peak in the moon below. Namal in the Cherkarilya. The Cherkarilya. So, if we take an omission of articles in the one another topic, we will do it in the next video. If we take an omission of articles in the one another topic, we will do it in the next video. If we take an omission of articles in the one another topic, we will do it in the next video. Now, we will take an omission of articles in the one another topic. With unique things, with the names of rivers, seas, islands, mountains, we will do it in the next video. That is the omission of articles. With the sacred books, magazines, newspapers, etc. Holy books. Le, adin da mungkin belok kan, amala inda share kan. The Bible, ina parai. A Bible ina nanti yari lea, parai yari lea. Karena Bible ina dulu, kor wad edition ina mudah kan denggilu. E the Bible ana. Holy books ina mungkin belah. The Quran, the Bhagavad Gita, the Gita. Ngan ika parai yari nanti le. Apo sacred books ina mungkin belah, amala perlu inda share kan nada. The Cherkaranda. Newspapers, the Hindu, the Indian Express. Like the Hindu, the Indian Express. Apo newspaper in the moon below. Namal in the Cherkunu, 
the a hindu paper ennalla pare the hindu paper the indian express ennalladu okke appo newspaper inde munbile magazines inde munbile sacred books inde munbile okka nammal endha cherkunnathu the ennalla definite article aanu cherkunnathu then with the superlative degree of adjective superlative degree ellavarku arya le comparative degree superlative degree okke nammal grama paatil okke padikunnadana so superlative degree tallest best most anganeyulla superlative degree de munbil okke nammal endu upayogikkum the ennalla ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ എന്നല്ല ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റാം ഈസ് ദി ടോളസ്റ്റ് ബോയ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കുട്ടി ആരാണ് റാം ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ദ ടോളസ്റ്റ് ടോളസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് സുപ്പലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് അതിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു ദ റാം ഈസ് എ ടോളസ്റ്റ് എന്ന് പറയില്ല അല്ലെ റാം ഈസ് എ ടോളസ്റ്റ് എന്ന് പറയോ ഇല്ല റാം ഈസ് ദ ടോളസ്റ്റ് അപ്പോ ഈസ് എ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സെന്റൻസിൽ എങ്ങനെ വരുത്താം റാം ഈസ് എ ടോൾ ബോയ് റാം എന്താണ് നല്ല ഉയരമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് പറയാം പക്ഷേ ടോളസ്റ്റ് എന്നുള്ള സുപ്പലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുൻപിൽ എന്ത് ചേർക്കണം the ram is the tallest adupole thane vera oru enna njan example aayittu edindu radha is the best the best alle good better best ingane illadhu okku nammal padichittundu alle appo tall taller tallest appo last varana superlative degree aayittulla tallest ilum best ilum ee superlative degree de okku munbile nammal endu serkunu the alle Roni, Rohini, Roni, Rani, എന്ത് വേണമെങ്കിലും റാണി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇന്റലിജന്റ് ഗേൾ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും ഇന്റലിജന്റ് മോസ്റ്റ് ഇന്റലിജന്റ് അപ്പൊ മോസ്റ്റിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ എന്താ ചേർത്തത് ദ ചേർത്തു അല്ലെ അപ്പൊ ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എങ്ങനെ എന്തിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചേർക്കാം സുപ്പലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ദ ചേർക്കാം സോ വെത്ത് superlative degree of adjectives adinde munbile nammal endu cherkkarundu da ennalla definite article aanu cherkkunnathu superlative degree ariyathavar undengil class gal venam undengil okke thaade comment box il endu cheyiga mention cheyiga adine kurichulla class galum nammal tarunnadayirikkum so ram is the tallest boy in the class adu pole thane is the best student alle അപ്പോൾ ദ ബെസ്റ്റ് ദ ടോളസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒക്കെ സുപ്പലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ എന്നുള്ള ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദെൻ വിത്ത് അബ്ജക്റ്റീവ്സ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ദ ദ റിച്ച് പീപ്പിൾ അല്ലെ ദ റിച്ച് എന്ന് പറയാം എ റിച്ച് എന്ന് പറയില്ല എന്താണ് ആ ഹി ഈസ് എ റിച്ച് മാൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ദ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിനെ ആ റിച്ച് എന്നുള്ളത് എന്താണ് പാവ് പണക്കാരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് ഒരാളിനെ അല്ല അല്ലെ റിച്ച് എന്നുള്ള വേർഡ് എന്താണ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആണ് സോ ദ റിച്ച് ആ റിച്ചിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്തു ദ ചേർത്തു അതുപോലെ തന്നെ ദ പൂവ പൂവ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറേ ഉണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടം പൈസയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ദപ്പുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ദ സ്ട്രോങ് നല്ല ശക്തിന്മാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിനെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർ ദ യങ് അല്ലെ ദ യങ് ഇതെല്ലാം എന്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അബ്ജക്റ്റീവ്സ് റെപ്രസെന്റിങ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ മുൻപിലും നമ്മൾ എന്താണ് ചേർക്കാറുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചേർക്കാറുള്ളത് അപ്പോ ദ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് അല്ലെ ഡെഫിനറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് വ്യക്തമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നൗണുകളുടെ മുൻപിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കുന്നു ദ ചേർക്കുന്നു യുണീക് തിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള മൂണിന്റെയും സണ്ണിന്റെയും ഒക്കെ മുൻപിൽ എർത്തിന്റെയും ഒക്കെ മുൻപിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കുന്നു ദ ചേർക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സീസ് ഐലൻഡ് സാക്രഡ് ബുക്സ് അല്ലെ അതുപോലെ മാഗസിൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ദ ചേർക്കുന്നു സുപ്പലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയുടെ മുൻപിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കുന്നു ദ ചേർക്കുന്നു പിന്നെന്താണ് അബ്ജക്റ്റീവ് റെപ്രസെന്റിങ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് 
അതിൻ്റെ മുൻപിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ദ ചേർക്കാറുണ്ട് ഇനിയും ധാരാളം സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കുന്നു ദ ചേർക്കാറുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോന്യുമെൻസ് അല്ലെ എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോന്യുമെൻസിൻ്റെ മുൻപിലും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോന്യുമെൻസിൻ്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കാറുണ്ട് ദ ചേർക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ദ റെഡ് ഫോർട്ട് അല്ലെ എന്താ പറയാ ദ റെഡ് ഫോർട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോന്യുമെൻറ്റ് എന്താണ് ദ റെഡ് ഫോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെ എന്താണ് ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ സോ അതൊക്കെ എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മോന്യുമെൻസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോന്യുമെൻസിനോടൊപ്പവും നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കാറുണ്ട് ദ ചേർക്കാറുണ്ട് ദ ഡ യൂസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഡെസ് ഡെസിഗ്നേഷൻസ് അതിനോടൊപ്പവും ഒക്കെ എന്ത് ചേർക്കുന്നു ദ ചേർക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് അല്ലെ വിത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസും ഡെസിഗ്നേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡെസിഗ്നേഷൻ അതിനോടൊപ്പവും ഒക്കെ എന്ത് ചേർക്കാറുണ്ട് ദ ചേർക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലേ എന്താണ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാറ് എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാറില്ല കാരണം ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് സോ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു പദവിയാണ് ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് അല്ലെ ദ പ്രസിഡന്റ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ദ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് സോ ദ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ പ്രസിഡന്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ദ പ്രസിഡന്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് എന്ന് പറയില്ല അല്ല മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും പ്രസിഡന്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും നമ്മൾ ദ പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് വിത്ത് ഓർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് വിത്ത് ഓർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് ഓർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് വിത്ത് ഓർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ ദ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അങ്ങനെ പറയാറില്ലേ അല്ലേ ദ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള എന്താണ് ദ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാ പറയാ നമ്മൾ ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനോടൊപ്പം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വിത്ത് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വിത്ത് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ദ വയലിൻ അല്ലെ എന്താണ് ദ വയലിൻ പിന്നെ എന്താണ് ദ പിയാനോ അങ്ങനെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനോടൊപ്പവും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ദ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ആയിട്ടുള്ള ദയുടെ കുറച്ച് ഉപയോഗങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ എഴുതിയത് വിത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറില്ലേ നമ്മൾ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ദ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ വയലിൻ ദ വയലിൻ ദ പിയാനോ ദ കീബോർഡ് അങ്ങനെയുള്ള മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ആയിട്ടുള്ള ദ ചേർക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോന്യുമെൻസിനോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ദ ചേർക്കാറുണ്ട് ദ റെഡ് ഫോർട്ട് ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻസും മോന്യുമെൻസിൻ്റെ മുൻപിലൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് വിത്ത് ഓർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് ഓർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ദ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ എന്താണ് ദ ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ദ എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്
കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും 